Hermanos y hermanas en el Señor, estamos llegando al último domingo del mes de octubre. ¿Cuánto hace que empezamos el mes de octubre? El tiempo no nos da espacio, como dice el Santo Padre en sus principios de la evangelización de lo social. El tiempo es más grande que el espacio. Bien, entonces estamos ya en el trigésimo domingo del tiempo ordinario. Y este domingo es ya 28 de octubre, último domingo de octubre. Pasamos el, el domingo de las misiones y un agradecimiento para todos los que en primer lugar oraron por la evangelización de la iglesia. Esa oración no termina, eso es de siempre. Y por la ayuda económica que dieron en sus parroquias para enviársela al Santo Padre para que a través de las obras misionales pontificias puedan ayudar a todo lo que en las tierras de misión y en todas las misiones católicas del mundo necesitan también una ayuda económica como la que ustedes dieron con mucha generosidad. Bien, en este domingo que estamos celebrando, siempre nos referimos al Evangelio, hay otras lecturas, pero nuestra atención, según la tradición de este programa, siempre en domingo, se centra en el Evangelio. Estamos en este tiempo litúrgico leyendo el Evangelio de San Marcos. De San Marcos. Y, y aquí nos encontramos en el capítulo décimo, entre los versículos 46 y 52, con este texto de un milagro de Jesús que le devuelve la vista a un ciego. De ahí tendremos que sacar las enseñanzas propias para nuestra vida cristiana eh, en la celebración dominical. ¿Qué nos dice el Santo Evangelio de este domingo? Pongan atención para que estemos muy interesados y podamos interiorizar el mensaje que el Señor nos manda a través de su Palabra. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él gritaba más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, Llámenlo. Llamaron al ciego, diciéndole, Ánimo, levántate, que te llamo. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿Qué quieres que te haga? El ciego le contestó, Rabuní, que recobre la vista. Jesús le dijo, Anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Puestos en el contexto de este Evangelio y en la descripción de la situación que se genera allí, con la súplica de este ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, así nos lo describe el evangelista eh, en relación con esta persona que fue curada por Jesús y que la descripción la hemos escuchado en el Evangelio de San Marcos de este domingo. Estaba sentado a la vera del camino, ese es un dato importante. No está en medio de la gente porque este pobre ciego qué más podía hacer, estar por allá apartado de los demás, a la vera del camino. Una vez más notamos que esto ocurre, como lo vemos en otras situaciones que nos presentan los evangelios, con las personas que van a ser llamadas por Jesús, como este, al discipulado. ¿Cómo fue este camino de discipulado de este ciego? Porque finalmente, como nos dice el evangelio, él, una vez curado, le seguía a Jesús, le seguía por el camino. O sea, se convirtió en discípulo. ¿Cómo fue la manera como, como este hombre se hizo discípulo del Señor? ¿Qué actitudes descubrimos ahí? Primero, la escucha. 
el ciego al borde del camino y diciendo y deseando su curación porque había oído hablar de Jesús. Está a la vera del camino y está dispuesto a huir, a huir, el verbo oír, escuchar. Eso es la primera actitud que cualquier persona que quiera ser discípulo del Señor tiene que tomar en serio. El, rebat, el relato de este evangelio va por esta línea, porque el encuentro de este hombre ciego con Jesús cambia totalmente su vida. De la ceguera pasa a la visión. De estar al borde del camino, en la marginalidad del camino, pasa a ser un peregrino activo, siguiendo a Jesús de cerca, como los otros discípulos. Entonces, la escucha. El segundo momento que tenemos que considerar aquí es las palabras. Son las palabras de este hombre ciego de nacimiento. Es un grito, pero lleno de fe. ¿Qué hace? ¿Y a quién le dirige ese grito? Al que cree que lo va a curar. Y por eso lo llama Jesús de Nazaret. Y el ciego le agrega dos títulos. Hijo de David. Grita. Jesús, hijo de David. Lo que quiere decir que él piensa y cree que él es el Mesías y por eso puede llamarlo como la persona que seguramente lo va a ayudar. Aunque los otros no le ayuden, porque las otras personas le increpaban a este pobre hombre y le decían que se callara, que no molestara al Señor. Él al escuchar el grito le dice a sus discípulos, llámenlo, háganlo venir. ¿Y qué hace este ciego? Vea que supera todos los obstáculos que pudiera tener para acercarse a Jesús. Hay tres como momentos que nos describe el Evangelio. Primero, arroja el manto. Segundo, da un salto. Y tercero, viene donde Jesús. Arroja el manto. Como decir, aquí para, para un enfermo de estos, para un ciego de estos, eh... El, el manto era algo importante que le daba confianza que, y por lo tanto despojarse de él era un signo radical, eh, radical, que lo único que tiene un pobre y, y él lo votó porque buscaba otra cosa más importante. Y da un salto, nos imaginamos cómo un ciego puede dar un salto. Pues lo pudo hacer este, por la alegría que, que le provino, porque nuestro Señor les dijo a los otros que no querían que fuera ahí, llámenlo. Y entonces él da un salto y viene donde Jesús. Su salto es un, un gesto de confianza total, de expresión de apoyo en la palabra de Jesús. Y entonces el encuentro personal empieza. Y empieza con una pregunta que la iniciativa no la tiene el ciego, la tiene Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Imaginemos nosotros ciegos, porque podemos estar ciegos a la acción de Dios. Podemos estar ciegos a los signos que Él nos presenta de santificación, los sacramentos. Podemos estar ciegos a tantas cosas que hay en la iglesia como signos privilegiados de la presencia del Señor. Y... Y entonces la pregunta es, ¿qué quieres que te haga? La respuesta de este hombre, pues, no es otra distinta, sino que yo vea, que pueda ver. Esa es la petición más apropiada para él y para un discípulo. Porque el discípulo que no quiera escuchar y que no quiera ver, no va a ser discípulo nunca. Por eso, eh, importante esta apertura total a la salvación, que... Jesús le ofrece diciéndole, ¿qué quieres que te haga? Ver, ver la salvación en la persona de Jesús, a quien reconoce como hijo de Dios, como hijo de David, como, como maestro, porque le dice Rabuní, es decir, también lo reconocía como el maestro. 
como el Hijo de Dios. Y, y entonces empieza, empieza el camino del seguimiento. Dice en el versículo 52 del Evangelio, le seguía por el camino. Bartimeo entonces es el ejemplo de una persona de fe que escucha, que deja lo que le impide acercarse a Jesús, que hace todo lo que puede como este dar un salto y acercarse a Él y escuchar a Jesús, que le pregunta a uno qué quieres que haga por ti. Si nosotros le preguntáramos a Jesús y Él nos dijera qué quieres que yo haga por ti, qué respuesta le daríamos. Pues el ciego, oír, escuchar, ver. Nosotros también, igualmente, pero en otro sentido, de el camino de la fe, que es creer. Y creer el catecismo, astete, el primero que aprendimos nos dice es ver lo que eh, Dios nos, lo que eh, creer es ver lo que Dios nos ha enseñado, es, es aceptar. La doctrina del Señor es aceptar su persona. Fe es la confianza que tenemos en quien nos salva. Y entonces los sacramentos de la fe son el bautismo porque en ella se nos da la fe. Y por eso hacemos la profesión. Nuestros padres y padrinos, en el caso del bautismo de los niños, nos bautizaron cuando éramos niños. Pero en la confirmación renovamos esas promesas del bautismo. Crees en Dios Padre si creo. Crees en Dios Hijo si creo. ¿Crees en el Espíritu Santo? Sí creo. ¿Crees en la Iglesia Católica? Sí creo. Pues que hoy renovemos nuestra fe de una manera maravillosa, así como este ciego que pudo ver porque creyó que nosotros también podamos ver las maravillas de Dios porque creemos. La bendición de Dios Todopoderoso para todos ustedes, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Muy buen domingo para todos.